Vi sa när vi började jobbet att och åkte runt i regionen att enast nu regionalt och lokalt om vad ni vill så kommer det här att ge mer på korten. Och de som var allra bäst på detta var Region Skåne som skapade Skånebygden, tog ett, ett antal fighter och gjorde en prioritering. Så det har gjort jobbet lättare och att det har gått fortare och skulle jag nog också vilja säga ger mer till en del av de som hamnar i kommunen. Ska höghastighetsvård på banan få sin fulla effekt och kanske framförallt när vi valde en sträckning som gick till Malmö och inte till Helsingborg så är det avgörande betydelse att Skånebanan röstas upp. Skulle regeringen fatta beslut i den riktningen så kan de tidigast göra det i den infrastrukturplan som läggs 2018 och då skulle man kunna få, få, börja få byggeffekter i ett par år därefter. Det stod tidigt klart att Hälsloholm var ett ställe som vi skulle gå igenom därför att det har ju länge varit, till hundra år varit en jävligt en punkt som vi gärna vill bevara. Nu gäller det att koppla ihop det nya systemet med det gamla och det har vi ju valt så att stationsläget som ska göra det möjligt. Nu är det upp till Trafikverket att göra det som jag elakt kallar för finlivet och få det där till en fungerande knutpunkt och jag vet att de kommer att försöka med det. Det kommer att hjälpa Hälsloholm att ta ytterligare steg i sin växt. Hälsloholm är ju en stad som vill växa och intressant är ju också att Hälsloholm och Kristianstad har kommit överens om att Kristianstad ska ta en del av bostadsåttagandet som, som ligger i förhandlingsresultatet vilket ju visar att Hälsloholm har ambitioner att utvecklas som en central ord. Södra stambanan är en av de mest överbelastade stambanbitarna som vi har i Sverige och bygger man höghastighetsbanan, en ny generation järnväg bredvid den så avlastar man södra stambanan kraftigt vilket innebär att man får mycket bättre regional och lokal trafik men också godstrafik. Jag tror det blir en injektion för, för Skåne och för, för den delen av Sverige. Vi har ju sagt att vi ska börja metodiskt med det här och se vad som först kan göras för att få den befintliga förbindelsen att nå sin fulla kapacitet. Det innebär trimningsåtgärder och det innebär en del på trafikföringen och det innebär förmodligen en del tilläggsinvesteringar. Men vi vet ju att den kommer att slå i taket en gång. Exakt när vet vi inte och det tittar vi på tillsammans med Danmark nu. När slår vi i kapacitetstaket? Då är det vårt uppdrag att peka ut vilken den andra förbindelsen ska bli. Och vi lutar ju kraftigt åt, och det har jag inte stycket stuck under stund, att det är just Helsingborg och Helsingör som är den andra förbindelsen. Det är så mycket som talar för just den. Det påverkar ju Sverige väldigt påtagligt genom att vi får redundans, det vill säga om det är något trassel på bron så fungerar tunnelförbindelsen i min värld och Helsingborg och Helsingör och det där är faktiskt en realitet att för att hållfärgerna börjar vi falla bort och det innebär att om det är något trassel på bron så kan man få riktigt i alla problem. Men sen är det ju så att för, för södra Sverige och för Själland så skulle ju detta innebära att man tog det slutliga steget i att bygga ihop den här regionen genom att man får möjlighet till en ring av trafik från, från, från Helsingborg och Helsingör i norr till Malmö och Köpenhamn i söder. Vi skulle öka kapacitetsutnyttjandet, förbättra det påtagligt men också förbättra trafiken för vanliga människor.